Cefar, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras. Línea completa de repuestos. Servicio permanente de mantenimiento. Cefar, tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758, sin sacate. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con usted lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Se ha concretado la cuadragésima edición de la Exposición Rural de Córdoba en Malagueño. Vamos a estar en un ratito nada más con ese tema. Antes de comenzar, nos queremos asomar a lo que es las últimas novedades vinculadas a lo que ha sido el simposio de maíz realizado en Jesús María, de la mano de numerosas instituciones que están tratando de generar una discusión para ver qué proyectos pueden hacer posible el cultivo de maíz sin tener tener en cuenta la realidad de los precios internacionales, es decir, tomándolo eh, totalmente por fuera. Después de la convención, después del simposio en donde se trabajaron en diversos talleres y mesas laborales para ver de qué manera se podía avanzar en proyectos del maíz, hay una novedad que es importante, tiene que ver con la próxima reunión que se está concretando por estas horas y por estos días, relacionada precisamente a buscar proyectos de valor agregado para darle certidumbre al cultivo de maíz. Del tema hablamos con el ingeniero agrónomo Juan Cruz Morina, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, quien nos hacía referencia respecto a qué temas se están discutiendo, porque sobre esas conclusiones que se, hoy por hoy se están abordando en distintas reuniones, se llevará un documento final que se leerá en el ámbito de la exposición rural de Jesús María, en los eh, primeros días del mes de septiembre. Aquí analizamos la situación con el ingeniero Juan Cruz Molina. Nuestro compromiso sigue firme. Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María. Agregamos valor al presente y al futuro. Llevamos adelante el trabajo de síntesis de lo que fue la jornada de dos días de la Convención de, de Maíz que realizamos en Jesús María que tuvo como, como gran título el maíz, oportunidades y valor social. Pretendemos de esta jornada, el día de mañana, llevar adelante una síntesis de las propuestas a nivel de líneas estratégicas para justamente en el momento de coyuntura, cuando la, las condiciones para el cultivo de maíz para la próxima campaña 14-15 justamente no son las, las mejores, analizar cuáles pueden ser salidas o caminos y solución. Es decir, eh, muchos se están preguntando si las condiciones a partir de lo que pueden ser el descenso de los precios en el mercado internacional no son los mejores para hacer maíz, las campañas no cierran, pero a partir de proyectos de agregado en valor esto puede cambiar rotundamente. Y una de las preguntas justamente que le hacíamos a la industria es cómo se imagina una campaña 14-15 eh, sino la provisión de maíz suficiente y necesaria para llevar adelante sus propias actividades de, de transformación. Y esto es parte del conocimiento de la cadena. Si algunos consumidores de maíz, llámense transformadores en proteínas animales, feedlot, polleros, eh, productores de cerdos o industrias que consumen mucho maíz, como puede ser una, una empresa como Arcor, no tiene el suficiente maíz como oferta local, ¿qué pasaría? Con lo cual vemos la, la, la complejidad del sistema. Entonces, por un lado, nosotros desde el Ministerio de Agricultura y la Producción hablamos de que el maíz es necesario llevar adelante una secuencia equilibrada y razonable de maíz. Por otro lado, el productor, ¿no? las eh, sociedades rurales o las gremiales dicen el maíz para la campaña que viene no cierra, no cierra el número. Entonces, ¿cómo conjugamos en un sistema algo más equilibrado, algo más mesurado? Y entiendo que van a salir eh, buenas ideas y buenas propuestas concretas a partir del trabajo del día de mañana. Y ustedes están trabajando en base a lo que ya se había volcado en la Convención de Maíz, el simposio que permitió el trabajo en distintos talleres con diversos proyectos. Correcto, se formaron 12 mesas de trabajo con una propuesta de visión donde nos imaginamos el maíz en el 2020, ¿no? de cara al 2020, lo cual eh, nos pone a repensar el maíz, el cultivo de maíz, la producción de maíz y la transformación de maíz. Allí surgieron propuestas a nivel de un análisis de situación o de diagnóstico, que es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y a partir de este FODA, que fue consensuado por cada una de las mesas que están formadas interdisciplinariamente por distintos actores, eh, se escribieron propuestas de líneas estratégicas. Esto es lo que pensamos sintetizar el día de mañana para futuro, eh, a principios de septiembre, comunicarlo. 
Esto se va a ser presentado en el ámbito de la Sociedad Rural de Jesús María, en la exposición. Correcto, en la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María y a partir también de haber eh, tenido un muy buen resultado la jornada de la convención que realizamos semanas atrás, eh, tenemos el pedido de la Sociedad Rural de Río Cuarto de hacer algo similar ahora también a principios de septiembre en el marco de la rural de Río Cuarto. Eh, la idea de llevar un, algo parecido a un simposio para allá o un, eh, una convocatoria parecida a la de Jesús María. Correcto, eh, la, el pedido de la gente de Maizar, de la gente de la sociedad rural de Río Cuarto y del mismo FADA es ver de replicar en el territorio más del centro sur de la provincia algo similar, cosa de poder aportar más diagnóstico, que es el FODA, y cosa de aportar más estrategia para después bajar en acciones concretas, eh, acciones que puedan beneficiar, por supuesto, a los productores agropecuarios, que puedan beneficiar al sistema y que puedan beneficiar a una Córdoba que se imagina transformando mucho más maíz. La última pregunta. Eh, en el sur, donde casualmente están pidiendo una experiencia como esta, ya están trabajando desde hace rato con el asunto, la historia del de bioetanol. En el norte dicen que tal vez por aquella cuestión de que ya existe sobreabundancia de bioetanol, eh, hay eh, proyectos que deberían buscar una alternativa, como por ejemplo eh, de alimentos para animales, particularmente el cerdo. ¿Imaginen ustedes un proyecto en tal sentido para el norte de Córdoba? Sí, sí, realmente nos imaginamos, hay eh, procesos de transformación en proteínas animales como son la leche y las carnes, que, que los productores agropecuarios las saben hacer y que entendemos a partir de los ejemplos que nos mostraron en esta convención de maíz, productores que formaron una sociedad anónima en oncativo para la transformación de maíz en carne de cerdo, que esto puede ser replicable. Eh, claramente hoy hay emprendedores que si se le dieran las señales suficientes llevarían adelante estos procesos de transformación. Hoy la primera transformación la hace el agricultor que siembra alta tecnología de maíz. Eso ya es agregado de valor, eso ya no hay discusión, eso es un alto agregado de valor. Nosotros no discutimos campo industria, decimos campo e industria. Y el campo que hace agricultura ya hace una transformación enorme. No obstante, entendemos que ejemplos como el de Oncativo, ejemplos como filoteros que están trabajando en forma asociativa, son muy buenos ejemplos que deberían replicarse en el centro norte de la provincia de Córdoba. Hoy nuestro diagnóstico nos muestra que solo el 20% de la producción de maíz se termina transformando en la provincia, el 80% se transforma. Eso se debería revertir justamente al revés, 80% transformarlo en el territorio y el 20% como excedente exportarlo. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje serial. Servicio de postventa. Repuestos originales. Con S, TBH e Ingersol. Aldo Cristante. Implementos agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03525 446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro norte de la provincia. Aldo Cristante. Implementos agrícolas. Todo en agrometal y mainero. Ahora nos vamos a la pausa en instantes, nada más seguimos hablando de maíz, pero en este caso con valor agregado. ¿Qué es la burlanda y cómo se implementa en las dietas para producciones lecheras? Tema que abordó el eh, encargado de una de las charlas más interesantes en la par. Estamos hablando del ingeniero Carlos Dimundo. En un ratito con él hablamos de la burlanda para dietas lecheras. Todo se vivió en el marco de Agromutual. Pausa, ya seguimos. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. 